ഹലോ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടാവാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് പനീറാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് പനീറാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇടാം കാലു മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോഴേക്കിനും നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദയും കാ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി പൗഡറും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി പൗഡർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പൗഡറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സമയം ഇല്ലേനു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൊണ്ട് ചേർക്കാം ഒറിഗാനോ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച കാരണം കുറച്ച് കട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പനീറില്ലേ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പനീർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതാ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങിന് ഉള്ളത് നമ്മളൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു കാ ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഉപ്പൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അഥവാ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ചെയ്യണം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച പനീറാണിത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അതിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ അതേ പൗഡർ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ അതിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആണ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഈ പൗഡറിലോട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതായത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ മിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പൗഡറിലോട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലയർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതാ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും